Deus ou Satanás? O céu ou o inferno? A escolha é sua. A escolha é sua, mas a escolha também é minha e a escolha é de todos aqueles que estão vivos, Deus ou Satanás. Santo Inácio diz que a vida é como um grande campo de batalha, cujos comandantes são dois, Nosso Senhor Jesus Cristo de um lado e Satanás de outro. Duas bandeiras, duas decisões, duas vidas. E, dizia Santo Inácio, que nesta batalha não existe terceira posição, não existe uma terceira bandeira. Ou temos que optar por Deus ou optaremos inevitavelmente pelo demônio. E é justamente o que nos diz Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho do dia de hoje. Quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa. Se nós nos dizemos católicos, nós devemos viver como católicos e devemos servir a Nosso Senhor Jesus Cristo na prática dos mandamentos. Caso contrário, seremos daqueles que o profeta Jeremias, na primeira leitura, corrige. São aqueles que andaram para trás e não andaram para frente. Andar para trás. Que belo símbolo daqueles que não seguem os mandamentos da lei de Deus e preferem seguir os próprios caprichos. Em vez de andar para frente em direção a Deus, prefere andar para trás em direção a Satanás. E alguém me perguntará, mas padre, qual é a solução? Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Nosso Senhor Jesus Cristo. O principal você já tem, que é o querer, mas é necessário uma segunda condição, é não ter o coração duro, é saber ouvir a palavra de Deus como está no Salmo responsorial do dia de hoje. Não fecheis os corações como em Meriba, ter o coração duro, ter o coração fechado, isso é que nos afasta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no dia de hoje, neste dia de quaresma, vamos a pedir aquela que é chamada a Rainha dos Corações, Regina Cordium, Maria Santíssima, que torne nosso coração de pedra em um coração flexível para ouvir a Palavra de Deus, para nós andarmos para frente em direção ao Nosso Senhor Jesus Cristo e nós sermos do Supremo Comandante da Grande Bandeira do Leão de Judá, o Cordeiro Divino, Nosso Senhor Jesus Cristo. Termino aqui com esta bênção, não sem antes convidar a você que possa compartilhar com seus amigos, com seus parentes, para que também eles possam receber um toque da graça no coração e assim servir a Santa Igreja Católica. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.